네, 여러분 안녕하세요. 생방송 연예가 중계 수현준입니다. 네, 안녕하세요. 정지원입니다. 네, 2월 마지막 주 토요일입니다. 아, 시간 빠릅니다. 다음 주가 벌써 3월인데요. 아직도 좀 쌀쌀한 것 같아요. 근데 제주도에는 유채꽃이 만발했다고 하네요. 서울도 좀 이렇게 빨리 좀훅 따뜻했으면 좋겠어요. 네, 다음 주면 네. 사실 겨울 추위가 물러가고요. 뭐 그래요? 서울을 비롯해서 전국적으로 봄 기운을 느낄 수 있다고 오, 하는데요. 예. 그 전에 신현준 씨처럼 봄 기운 느끼고 싶어 하는 분들을 위해서 네. 제가 봄 캐롤 살짝 불러드릴까요? 잠깐 누구 마음대로 자꾸 불러요. <웃음> 아이, 들어보세요. 꼭, 꼭 들어야 돼요? 준비했으니까 준비하셨어요? 봄 기운을 살짝 그래요, 그래요, 느끼실 그래요. 수 있는데요. 네네. 봄바람 네, 여러분 우리 첫 번째 소식. 네. 흔들리는 네, 그만하시고요. 네, 김태진 씨좀 빨리 좀 해주세요. 첫 번째 소식. 네, 네. 그만하지 마세요. 아 <웃음> 네, 네. 끝났죠? 예. 네, 네. 금주 연예가 핫클릭 준비를 해봤습니다. 이번 주에는요, 그룹 신화의 멤버이자 배우로도 활동 중인 에릭 씨의 열애 소식이 준비가 오. 되어 있고요. 그리고 또 배우 김민희 씨가 베를린 영화제에서 여우 주연상을 수상을 했습니다. 금주의 연예가 핫클릭 지금 시작하겠습니다. 오. 타는 냄새 안 나요? 내 마음이 지금 불타고 영원히 고통받는 불새 타는 냄새가 오, 드디어 좋아. 납니다. 신화의 에릭과 배우 나에미 씨 열애를 공식 인정했습니다. 앞서 두 사람은 지난 2014년에도 한 차례 열애설이 불거진 바 있었죠. 이 소속사를 통해서 열애를 인정했다가 몇 시간 만에 부인하는 해프닝이 당시 있었습니다. 여자를 사귀어 본 적이 있다. 에이. 알려졌는데 음. 이미 만나고 있는 사이에서 아니라고 할수 없어서 음, 그렇죠. 밝히는 경우도 있긴 했어요. 이들의 두 번째 열애설이 전해진 건 23일 목요일. 한 매체를 통해서 두 사람의 데이트 장면이 포착이 됐는데요. 이렇게 사진이 공개되며 양측 소속사는 열애 사실을 공식 인정했습니다. 소속사 측은 두 사람이 최근 연기자 선후배 사이에서 연인으로 발전했다고 밝혔는데요. 나랑 같이 있자. 오늘. 에릭의 그녀 나에미 씨, 2006년 한 시트콤에서 얼굴을 알린 미녀 배우입니다. 이렇다고 소구적인 외모로 주목받아 왔는데요. 나에미 씨가 유망한 배우라고. 흑역사라고 찾아볼 수 없는 모태 미녀, 에릭 씨가 반할 만하군요. 보기만 해도 흐뭇한 선남선녀 커플의 탄생. 하지만 더 화제가 된건두 사람의 나이 차인데요. 무려 12살, 띠동갑 나이 차이를 극복했다고 합니다. 와우. 자, 이제는 연예계 대표 사랑꾼으로 떠오른 두 사람. 뒷모습만 봐도 참잘 어울립니다. 너 예뻐서 그래. 너무 예뻐서. 두 분의 핑크빛 사랑을 응원합니다. 행복하세요. 응원합니다. 그녀들이 돌아왔습니다. 보고 있어도 또 보고 싶은 아홉 소녀죠. 존재 자체만으로도 근육이 되는 우리 트둥이들 트와이스. 트와이스가 있는 곳이면 은저 성분이도 무조건 따라갑니다. 오늘은 트와이스를 첫 단독 콘서트 현장에서 만나고 왔는데요. 좋았겠네요. 이 바운스 박스 했던 그 현장으로 함께 가보시죠. 아, 부러워요. 예쁜 애 옆에 또 예쁜 애. 그 옆에 또 예쁜 애들과 함께합니다. 우리 트둥이들 트와이스. 천석을 눈세번 깜빡이는 사이에 파나치는 분들입니다. 진짜요? 이 기쁨을 표정으로 표현한다면? 표정으로요? 네, 자, 하나, 네, 네, 둘, 둘, 셋. 셋. 음 많이 안 이번에 너무 잘 나갔어요. 자, 하나, 둘, 셋. 아, 아, 이래서 트와이스, 트와이스 하나 봅니다. 트와이스. 오매불만 기다려왔던 트와이스의 첫 단독 콘서트 연장. 만 오천 명입니다. 오천 명입니다. 공연 직접 꼼꼼하게 마무리 체크하는 트와이스를 만나볼 수 있었는데요. 어, 저희 지금 무대 올라가기 직전인데요. 어, 조금 돌리지만 어, 잘할 수 있게 어, 열심히 하겠습니다. 아, 응원할게요. 트와이스 와! 화이팅! 안녕! 화이팅! 화이팅! 트와이스 파이팅! 화려하게 문을 연 트와이스의 첫 단독 콘서트. 팬들 마음, 제 마음 똑같아요. 아, 그래요? <웃음> 시작했어. 시작했어. 단독 콘서트장에서 만들 수 있는 즐거움. 방송에서 미쳐보지 못했던 멤버 개개인의 매력도 만나볼 수 있었는데요. 
트와이스에게 첫 단독 콘서트는 어떤 추억으로 남았을지 계속 어, 얘기 나눠볼게요. 남성의 홍대 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 
<웃음> 네, 다음 소식 계속해서 김성근 아나운서 그 전에 네. 윤지연 씨가 준비하셨죠? 네, 아유, 제가 다 죄송합니다. 네, 저는요 주말 암짱 극장을 이 점령한 바로 국민 드라마죠. 바로 내일 대망의 마지막 회를 앞두고 있는 월계수 양복점 신사들 종방현 현장을 다녀왔습니다. 소문대로요 이 8개월을 함께한 출연진들 제작진들 정말 끈끈했던 팀워크 확인할 수가 있었거든요. 훈훈했던 종방현 현장 잠시만 기다려 주세요. 아, 아쉬워요. 너무 반짝 주책이야 주책. 네 저는 언제 봐도 눈이 부신 우리 배우 한채화 씨와 함께했는데요 아름다운 외모만큼이나 털털한 매력이 정말 넘치시는 분이었습니다. 한채화 씨의 만남 지금 바로 시작할게요. 불안해요. <웃음> 꽃보다 아름다운 그녀, 봄의 쌍처럼 따사로운 그녀. 하지만 솔직히도 너무나 솔직한 그녀를 만났습니다. 오고 가는 돌직구에 웃음꽃이 피어나는 유쾌한 인터뷰. 불안해 자꾸 타시는 거예요. <웃음> 뭐야? 방송 나가도 돼 이거? 솔직한 매력을 가진 배우 한채아 씨와의 만남 지금 함께 가시죠. 반짝거리다 못해 번쩍거리는 아름다운 아이고. 그녀 절세 미녀 한채아 씨와 함께합니다. 아우 눈이 부셨어요. 절세 미녀라는 수식어를 또 빼놓을 수가 없습니다. 어디서부터 시작된 수식어인가요? 아 그게요. 네. 저도 맨날 듣긴 하거든요. 맨날 보고. 드라마를 했었는데 음. 그 안에서 제가 조선. 절세 미녀였어요. 아, 캐릭터가 뭐, 실제로도 절세 미녀시니까 미인 정도는 되나? 네. <웃음> 오늘은 여기 어떤 일로 오신 거예요? 아 오늘은 저 이제 광고 촬영 하고 있습니다. 네. 신발이요. 그래서 이 추운 날 굳이 이렇게 아, 네. 더오픈을 하셔. 또 <웃음> 이쪽에 꼭 오픈을 해달래요. 아, 네. 소중하니까요. 네. 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 너무 소중하기 때문에 네. 한치아 씨만의 어떤 잘 나오기 위한 노하우 같은 게 있을까요? 광고주 분께서 원하시는 컨셉대로 아. 겨울에 뭐 물에 들어가라고 그러고 들어가고 <웃음> 어떤 잘하네요. 분이든 어떤 네. 뭐다 너무 있어요. 좋아요. 그래서 촬영 현장을 살짝 들여다봤는데요. 아 여기서도 열리라는 한치아 씨의 미모 확인할 수 있었고요. 네. 네. 신발을 부과시킬 수 있는 포즈가 있지 않겠습니까? <웃음> 네. 잠시 쑥스러워 하시더니 신발 모델 사상 가장 과감한 포즈를 보여줍니다. 보고 있나 광고주? 약선정 같은 대우를 받았어. 관절력. 한치아 씨 이즈 먼들. 언제 어디서나 화보 발행이 취미인 그녀. 그래서 확인해 봤습니다. 들어가 주시겠어요? 아 예, 제가 들어요. 세개 나서 제가. 야 내가 들고 있을 때 이상하다. 들고 있어요. 두 개나 들게 시켜. 너무 예뻐 이거는. 현세 존재하는 사람이 아닌 것 같아. 어 자연스러운데요. 아름다워요. 이쁘 이쁘네요. 정말 솔직하죠. 막 찍어도 얼마나 예쁘게 나오는지 제가 또 증명을 하기 위해서 어떻게 그냥 이렇게 찍어, 찍을 수가 있어요? 공격적인 검증 들어갑니다. 사진을 본 한치아 네. 씨의 반응은요? 너무 예쁘죠? 네. <웃음> 어쩜 이렇게 거짓말을 못하는지 막 찍어도 정말 예쁨이 넘치더라고요. 예쁘죠? 와 예쁘다. 무결점이라고 얘기를 할때 저희 제작진이 결점을 찾아냈습니다. 오 잘했어요. 네. 네. 굳이 이렇게 하셨어야 되나 라는 게 네. 어, 이게 되게 코는 왜 자꾸 파시는 거예요? 아, 네. <웃음> 아 보세요. 솔직히 어떻게 할 거야. 한두 번 파는 솜씨가 아니죠. 아니 근데 코안 파세요? 저는 자주 파는데. 우와 다 파. 코안 파는 사람이 어디 있어. 어땠나요? <웃음> 약간 깍쟁이 같은 이미지. 를 많이 생각하셨는데 인간적인 모습을 그렇죠. 보여주고 네. 나니까 되게 친근해졌다고 네. 그런 얘기를 많이 들어서 부탁 말씀 한마디 하세요. 신경 쓰지 말아달라고. 네. 앞으로도 열심히 파겠습니다. <웃음> 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 더럽다 진짜. <웃음> 더럽다. 네. 아니, 뭐 저도 참 친근하지 않습니까? 지금. 어? 아, 앞으로 안 팔게요. 네. 더러운 것 같아요. 2013년도에 인터뷰하시고 아. 어느새 2017년도입니다. 시간 너무 빠른데요? 그러니까요. 그래서 예전 인터뷰 때 했던 네. 그때 그 대답 네. 지금은 어떻게 변했는지 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 아, 첫 번째 궁금해요. 질문 그때 시간을 되돌린다면 몇 살대로 돌아가고 싶으세요? 라고 물어봤습니다. 스무 살? 오 아니요. 진짜요? 네. 좀 확인해 볼게요. 네. 자, 맞네 맞네. 맞고, 많은 좋아해. 남자를 <웃음> 많은 남자를 못 만나봤어요. 음. 다 만나봐야 되는 음. 것 같아요. 제가 네. <웃음> 이렇게 어우, 감정이 <웃음> 확 아니 그게 아니라 음. 남들 별로 관심이 없었던 것 같아요. 아. 지금 조금 약간 후회가 돼요. 지금 이 질문 다시 드린다면 지금이 좋은 것 같아요. 어. 아니 뭐 중간 중간 다 만나봐서. <웃음> 
한치아의 밝은 미소의 비결은 솔직해요. 땡땡이다. 치아? <웃음> 치아. 말씀하신 건 이겁니다. 자, 평소 여배우들에게선 들어볼 수 없었던 아주 신선한 대답이었는데요. <웃음> 정말 정말 세속적인 답을 계속 이렇게. 화난 미소를 유지할 수 있는 비결 일단 뭐가 있을까요? 돈을 버는 입장이라. <웃음> 아주 입장이라. 와, 아주 입금이에요. 지금도 지금 제일 지금 <웃음> 행복해. 요즘 가장 어, 한채아 씨를 즐겁게 했던 일은 입금. 입금. <웃음> 입금 어떻게 된대? 입금 어떻게 된대? 야 언제 된대? 네, 아, 계속 다음 질문 여자 봤습니다. 친하게 살아가시는군요. 감사합니다. 네. 네. 결혼 후 남편이 나를 어떻게 해줬으면 좋겠다. 아나 이거 이거 알아요. 이거는 네. 시켜줬으면 좋겠다. 네 맞습니다. 이거는 네. 시켜줬으면 좋겠다. 지금도 여전히 마찬가지고요. 바람은 네. 혹시 주변에 결혼한 결혼한 친구분들 보시면은 네. 좀 이건 좀 부럽다 하시는 게 있으세요? 진짜 뭔가 온전한 내 편, 내 사람이 옆에 있다는 거는 진짜 부러운 것 같아요. 아. 그래서 결혼은 하고 싶은 것 같아요. 아 진짜요? 응. 네, 그러면 은 미래에 다가올 우리 섹시한 남편분에게 어? 영상 편지를... <웃음> <웃음> 미래... <웃음> 이게 뭐야? <웃음> 목이요 이런 거죠. 네. 어, 미래에 내 편, 사랑하는 남편 기다려. <웃음> 너무 자기가 좋아해. 너무 좋아해. 너무 좋아. 너무 너도 나도 기다리지 마세요. 연기자 배우 한치아의 점수를 매긴다면 몇점 정도 줄수 있을까요? 저는 한 50점? 100점 만점에? 50점 만점. <웃음> 알겠습니다. 다음 질문. 아니, 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 아니. <웃음> 왜요? 왜요? 알겠는데. 아, 재밌네요. 너무 재밌는데. 오랜만에 뵈서 너무 반가웠고요. 3월에 <웃음> 극장에서 뵈요. 기적기적 특수위원으로 <웃음> 감사합니다. 고직해서 더 아름다운 배우 한치아 씨. 스위의 생활을 또 기대할게요. 네, 응원할게요. 리포터 생활 21년. 화석이다, 화석. 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 역전이다, 역전. 오늘 임무 담당. 유리입니다. 와. 내가 알던 소녀시대의 유리가 아닌데? 저도 유리. 베테랑이라길래 조영구 씨인 줄 알았어요. 그렇다면 안방 극장을 사로잡는 흥행 보증 수표. 이국적인 마스크와 구릿빛 피부의 상남자. 여심을 훔치는 보조개 미소가 무기인. 이런 완벽한 남자가 유부남이라니. 이거 명백한 죄 아닙니까? 그렇다면 나부터 구속하게. <웃음> 오늘 정말 김세민의 베테랑 시작합니다. 미안합니다. <웃음> 오지 오지호. 우와. 우와. 야 오늘 단체로 해결해 주세요. 오랜만에 좋은 상대를 만났습니다. 저는 드라마 오마이 콤비를 빼놓을 수가 없습니다. 아무래도 이제 제가 지금 진짜 아빠가 됐으니까 아무래도 이제 감정이 가기 좀 좋았고 드라마 오마이 금비에서 아역 배우 허정은 양과 함께 티격 티격 환상적인 분녀 케미를 선보이며 국민 아빠로 등극합니다. 촬영 당시 금비 허정은 양에게 과자 값으로 50만 원을 썼습니다. 어? 왜 그랬습니까? 과자만큼 좋은 게 없습니다. 진짜입니까? 사주면 네, 촬영하기 전에 딱 와있고 그래서 제 말만 듣습니다, 제 말만 오늘도 끝인사는 우리 적은 양한테 부탁해도 될까요? 네. 이제는 내가, 내가 할 테니까 선수는 나온 거예요 거의 뭐 절대 권력이시네요 <웃음> 뇌물로 바친 과자 50만 원어치 다 소용없습니다 KBS 연기 대상은 송중기를 선택했으니까 <웃음> 정은 양, 오지호, 송중기. 송중기. 과자보다 <웃음> 송중기를 선택한 허정은 양. 돈으로 산 권력 따윈 부질없다는 것을 잘 보여준 사건이죠. 데뷔할 때 정말 멀리서도 너무 오지호밖에 안 보였습니다. 그리스 출신 모델이라는 소문이 돌 정도로 와. 신인 시절의 오지호는 대단하죠. 그리스 목포. <웃음> 그리스 목포. 그리스 목포. 그리스 목포. 그리스 그렇다면 충무로를 뜨겁게 달궜던 미인은 기억나겠지. <웃음> 기억이 나지 않습니다. 기억이 나게 해드리죠. 제가 세살때 개봉했습니다. 아주 어렵게 구했죠. 아주 어렵게 구한 증거 뭘까요? <웃음> 힘들게 구했습니다. 왜그 한숨을 쉬는 건 뭔가? <웃음> 아, 미인! 뭐지? 
미인 <웃음> 읽어주지 또박또박 내 몸으로 <웃음> 녹여버리고 싶어 <웃음> 어머님 드리세요 <웃음> 부모님 선물로 제격인가요? 14년생이시죠? <웃음> <웃음> 어머님 드리세요 어머님 사실 오지오 인생에서는 가장 중요한 작품이죠 모델 오지오를 배우 오지오로 각인시킨 첫 주연작 내주의 네. 여왕, 추노, 직장의 신, 환상의 커플 다 다릅니다 네, 네. 그래서 오지오라는 배우를 더 높게 평가하는 건데 그 작가님이 한간에는 오지오 캐스팅이 반대한다 계속 반대를 했었어요 그래서 촬영 전날 제가 여기 별관 앞에 오피스텔에 가서 마지막 오디션 읽고 나서 예 네, 됐죠 네. 제발 말좀 들어요. 그렇게 출연한 작품 두 번째 프로포즈 무려 37%의 시청률을 기록합니다. 두 번째 프로포즈 오지오 씨 축하드립니다. 축하드립니다. 하지만 그런 그에게 네, 지우고 싶은 흑역사. 쫓아가서 한번 붙잡아 보려고. 고민이 있었다고 하는데요. 그럴 수 있다면 그렇게 하고 싶어. 그렇게 하고 싶어. 그걸 찍고 나서 제가 좀 고민을 많이 했어요. 연기를 하기 시작했는데 너무 욕을 먹기 시작한 거예요. 어, 그럼 몇몇 사람들한테는 요즘 유행하는 발연기, 로봇 이런 얘기 들으셨습니까? 뭐 그런 단어는 없었지만 거기랑 똑같은 말을 많이 들었었죠. 그만두려고 했다가 회사에 1년만 제가 쉬겠다고, 공부하겠다고. 내가 이런 사람은 아니다라는 걸 보여주고 떠나야 되지 않겠냐고 해서 그때 잠깐 쉬면서 공부를 많이 했었죠. 연기에 대해서 고민하고 또 고민했던 오지오. 그는 이렇게 진정한 배우로 성장합니다. 오지오 씨. 네, 오지오 씨. 이후 우수 연기상을 수상하며 연기력을 인정받죠. 주선 최고의 무장 송태하 역을 맡아서. 한 인터뷰에서 짐승남 애칭이 좋다고 아직도 떠들고 다니면서요? 아, 좋긴 좋죠. 짐승남, 국민 아빠. 짐승 아빠. 짐승 아빠. <웃음> 그것도 제 인생이니까. 그렇죠. 아. 딸이 태어났으니까 이제 인생 슬슬 접으셔야 돼. 이런 질문 드리겠습니다. 사실 본인이 한번 힘쓰면 어느 쪽은 진짜 깜짝이다. 할배, 복근, 넘버원이다. 등. 아 이게 아쉽게도 등이 안 나와가지고. 그만 끄네. 그만 끄. 자 그럼 검증할 기회를 드리겠습니다. 제가 또 준비한 게 있습니다. 네. 50대에도 사화를 쪼갤 수 있는지 아우와아안 됐던데 아, 젊었을 때 대단했거든요 아니, 이게 안 되면 지금 우리 어떻게 합니까 이 아이돌 앞에서 잘안될 텐데 어 이거 야 키가 어 야, 이거 어떡하지 <웃음> 어 만졌는데 안될것 같아 기회 두번 드립니다 하나 둘셋 짐승 아빠 어? 타이틀이 걸린 운명의 사과 과연 오. 아 잠깐만 아. 어떻게 해야 되나? 하나 둘셋 뭐야? 아직 살아 있습니다. 오. 야 아, 이렇게 기쁠 줄이야. 감사합니다. 아 예. 아 예. 아 예. 공손해 지네요. 힘이 세니까요. 정말 대단하네. 이번에 영화로 컴백한다는 소문이 돌고 있습니다. 커피 메이트라고요. 3월 1일 날 개봉합니다. 직업은 목수. 뭐 좋게 얘기하면 가구 디자이너. 우린 지금 영화 못 봤기 때문에 네. 근육이 울룩불룩해서 덥질 나는. 이 뭐야? 아니 그거 아니고. 아니 굉장히 세심하고 외로운 남자 목수예요. 무슨 일 하시는지 여쭤봐도 될까요? 영화 커피 메이트를 통해 섬세한 감정 연기를 선보일 예정이라고 합니다. 스킨십이 없는 멜로라는 네네네. 얘기가 있습니다. 네. 전혀 없습니다. 어, 이러니까 영화가 너무 궁금합니다. 손한번 잡지 않는 뜨거운 멜로. 아... 몸으로 기억하는 멜로. 다음엔 머릿속으로 만 <웃음> 사랑을 합니다. 디테일 넘치는 생활 연기가 굉장히 특이합니다. 과하지 않은 선만 아니면 제가 충분히 다할수 있을 거라고 생각하고. 그럼 기봉이를 연기한 신현준 선배는 어떻게 생각합니까? 그 정도는 망가져줘야죠. 거기까지 안 하겠습니다. <웃음> 아, 단호합니다. 이사진도 외로웠어. 잘났어요, 두 분. 배우로 남게 한 원동력? 그냥 저는 삶의 희망과 기쁨과 감동을 주는 배우였으면 좋겠어요. 와. 희망이 있다면 이제는 이제 딸이 있으니까 그 딸에게 좀힘 있는 배우인 오지오가 되고 싶은 생각은 좀 있습니다. 정수지란다, 정하라. 모델에서 배우로, 배우에서 아빠로 끊임없이 변화하며 쉼없이 달려온 오지오. 
오지오의 긴 마라톤이 <웃음> 멋지게 끝나기를 어, 기도하겠습니다. 아, 고맙습니다. 오늘 조사 끝! 고맙습니다. 배우 오지오 씨의 마라톤 우리도 응원하겠습니다. 응원하겠습니다. 주말 안방극장을 사로잡았던 화제의 드라마죠. 시청률 35.7% 달성 국민 드라마에 등극한 월계수양복점 신사들. 훈훈함이 가득했던 종방연 현장을 바로 함께 만나봅니다. 지난주 수요일 이 월계수양복점 신사에 종방연이 열렸는데요. 아, 드라마의 흥행을 책임졌던 주연 배우들이 대거 참석해 자리를 빛냈습니다. 아, 뭐, 다 시장이 있으면 끝이 있는 거지, 세상사다. <웃음> 네, 눈여겨본 후배가 있다면. 처음 데, 같이 한 후배들이 많았었는데. 네. 다 예쁘던가요? 예쁘고, 잘생기고, <웃음> 연기력도 있고. 음. 네, 그중 월계수의 핵심 커플들의 활약 빼놓을 수 없습니다. 코믹한 모습으로 매회 웃음 폭탄을 안겨준 배삼도 복선 역할을 했을 때 명장면 어떤 게 있을까요? 글쎄 뭐 라미란 씨 부, 부인 역할 나왔던 <웃음> 라미란 씨랑의 배드신? 계속 볼까 보자. 이세를 위한 은밀한 제안. 됐어 피곤해. 어, 피곤해 뭐 피곤해 요즘 알바도 안 하면서 그래서 오랜만에 숙제 한번 하죠. 응? 그럴까? <웃음> 저를 못 잊으시겠지만 이제는 <웃음> 저를 잊으시고 어, 본연의 자세로 돌아가서 어, 본인의 남편에게 충실하시기 바랍니다. <웃음> 아니 그런데 이런 차인표 씨의 마음도 모른 채 다정한 손길로 대하는 라미란 씨. 라미란 씨께 이제 자기를 잊고 본래 아, 남편에게 잘하라고. <웃음> 아, 이제 마음 정리를 좀 하시는 것 같더라고요. 네, 정도 좀 떼고 <웃음> 떼어내고. 하지만 사랑합니다. <웃음> 다음은 양가의 반대에도 굴하지 않고 알콩달콩 귀여운 모습으로 시청자들의 큰 사랑을 받은 아추 커플이 있죠. 채우 씨가 질투하겠어요. 안 해요, 안 해요. 질투 안 합니다. 아, 얘는 얘는 좀 이상해. 혹시 눈에 띄는 점 하나 있었던가요? 아, 채영이가 먹던 라면을 자기가 또 먹더라고 그냥. 원래 그거 연인끼리 하는 거 아닌가? 그럼요, 그럼요. 어. 네, 때마침 도착한 주인공 이세영 씨. 뭐예요? 어머니가 폭로를 하나 하셨어요. 어떤 폭로? 채영 씨가 남긴 라면을 현우 씨가 먹었다. 컵라면을 이제 해서 딱 이제 뜨려고 뚜껑을 딱 깠는데 들어오라고 하는 거예요. 근데 오빠가 딱 들어오더라고요. 그래서 라면 불면 또 아까우니까. 같이 먹던 게먹게 아니라 채영 씨가 먹으려고 깐걸 제가 먹었습니다. 네. 이 자리를 빌어서 현우 씨한테 하고 싶었던 이야기 있으면 좀 속시원하게 해보죠. 어. 그동안 추운 때 함께. 더울 때 함께하고 막 업고 안고 이렇게 막 들어주고 받쳐주고 이런 게 되게 많았어요. 그런 거 마다하지 않고 오빠가 진짜 여기저기 고생을 많이 해서 고맙다는 얘기도 하고 싶고 또 이제 이제 끝나는 마당에 좀 많이 아쉽기도 하고 그런 말씀을 전하고 싶습니다. 그리고 티격태격했지만 서로의 진심을 확인하고 마침내 맺어지게 된 이동진 나연실 커플. 근데 사실 많은 팬분들이 조금 아쉬웠던 게 연기 대상에서 네. 이동건 씨하고 조현희 씨가 커플상에 대해서 너무 안타까웠어요. 네. 혹시... 아추 커플. 현우 아추. 자, 송송을 위협하는 차라 커플이죠. 차인표 라미란. 본인이 송송을 위협합니다. 만약에 받았더라면 어떤 소감을 했을지. 후보에도 못 알았기 때문에 음. 어, 대답하지 않겠습니다. <웃음> 조현희 씨한테 원망을 되게 많이 들었고요. 어, 그래도 저희 뭐 연기상 받아서 사실 뭐 너무 더 감사했고 더 뿌듯했습니다. 동건 오빠에게 너무 감사드립니다. 제가 저희가 베스트 커플 후보에조차 없었지만요. 어, 이동건 씨는 저의 최고의 파트너입니다. 네. 윤희 씨가 또 수상 소감에서도 말을 했듯이 베스트 커플상 후보에도 못 올랐어요. 다 이동건 씨 잘못입니다. <웃음> 그렇지만 또 이동건 씨도 되게 미안해하더라고요. 도대체 왜 이게 무슨 일이 두 분이 사이에서 있었던 건지. 커플이 아니었던 그 기간이 너무 길어서 아마 좀 후보에 몰, 못 올라오지 않았나 그렇지, 싶어요. 그렇죠. 네. 너무 잘 챙겨주셔서 감사하고요. 다음에 또 좋은 기회가 된다면 꼭 커플을 해서요. 그때는 베스트 커플 한번 노려봅시다. <웃음> 마지막은요. 비운의 록가수를 향한 왕팬의 해바라기 사랑으로 눈길을 끌었죠. 성태평 이동수 커플. 어, 깜짝이야. 학교 다닐 때부터 줄고 오빠 팬이었어요. 깨끗한 모습으로 다시 뵈는 것 같아요. 그때 그렇죠. 그때. 그렇죠. 그때는 뭐 그냥 뭐 길거리에 있는. 나에게 있어서 특별한 네. 점이 있다면 뭐가 있을까요? 저의 이 
가창 실력을 확인할 수 있었던 <웃음> 의미 있는 작품이지 않았나. 아, 그렇죠. 음. 맞습니다. 극중 가수로 완벽 변신한 최원영 씨. 부드러운 보이스로 여심을 저격하는 데 한몫했었는데요. 영원히 사랑해. 이제 혼자 울지 마. 여기서 한번한 한 곡을 조금 부탁드려도 괜찮을까요? 어, 참고로 각종 음악 음원 사이트에 들어가시면 <웃음> 갑자기 홍보를 해주시더라고요. 오빠 간다가 예, 무료 다운로드부터 아 시작해서 예, 들으실 수 있습니다. 태원영 씨의 파트너 오현경 씨의 소감 안 들어볼 수 없죠. 태평이랑의 연애도 빼놓을 수가 없잖아요. 아, 좀더 했어야 되는데. 아, 아쉽네요. 우리 나이에도 열심히 젊게 살고 있다. 그래서 이런 닭살스러운 것도 괜찮다를 보여드린 것 같아요. 이미 마지막 장면 찍었다고 들었어요. 네, 오늘 새벽에 끝났어요. 음, 좀 훈훈하게. 아 그래요? 훈훈하게 사랑을 음. 확인하며. 네. 저희에게 약간의 힌트를 조금 줄수 있을까요? 꼭 성공이 다가 아니라 가족의 행복, 음. 서로의 행복. 그 아, 그거 보신 것 같아요. 음. 그게 행복이라는 것 같아요. 월계수 양복점이 해피 엔딩으로 끝난 것처럼 여러분들 한분한 한 분의 삶이 정말 행복하고. 건강하고 기쁜 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 다만 한 가지 아쉬운 것은 네? 과연 그한 가지 뭘까요? 뭘까요? 스텝도 그렇고 배우도 그렇고 커플이 하나도 안 이루어졌다는 거. 안서우셨던 <웃음> 분들 오늘 밤 고백하시기 바랍니다. 종파티 나이십니다 여러분. <웃음> 어, 너무 재밌네요. 기억에 남는 명장면 있을까요? 어, 글쎄. <웃음> 이제 시력을 이래서 맞아요. 그 장인으로서의 그 자기 역할을 못 하게 되지. 아버지가 이제 눈이 안 보이셔서 다 이제 길에 가다 발견하고 아버지 끌어안고 울고. 어. 아버지 저예요. 동숙이. 망막색소 변성증으로 인해 점차 시력을 잃어가는 아버지 만술과 길에서 마주치게 되는데요. 힘겹게 딸을 알아보는 만술과 그 모습을 보고 오열하는 가족들의 모습은 안타까움과 동시에 감동을 선사하기도 했습니다. 긴 여정을 함께한 스태프들과 배우들, 마지막으로 시청자분들에게 인사 전했습니다. 저는 뭐 6개월 동안 이미 충분히 너무 사랑해 주셔서 뭐 너무 감사드리고 끝까지 또 시청해 주시면 감사하겠습니다. 이번 주에요. 네. 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 마침내 서로의 사랑을 확인하고 정식 부부로 거듭난 월계수 커플들 모두의 바람대로 끝까지 행복해질 수 있을지 내일 저녁 마지막에 기대해 주세요. 연애가 준게 서프라이즈 스쿨 어택 오늘의 주인공 배우 유준열 씨입니다. 오! 오! 아, 안녕하세요. 아, 초대 주셔서 너무 감사합니다. 드디어 출연을 하시네요. 연애가 준게 이렇게 또 여대입니다. 지금 여대. 네. 여대고 이제 잠시 후에 저희가 신입생들 지금 한 900명 정도가 있대요. 오리엔테이션 날이래요, 오늘이. 아, 네, 그래서 네. 깜짝 등장을 하셔야 되거든요. 무슨 사연일까요? 입학을 앞둔 2017학년도 새내기 학생들입니다. 설렘과 어색함이 가득한 이 현장에 이제 곧 엄청난 일들이 펼쳐질 예정인데요. 자, 함께한 모두가 행복했던 유준열 씨의 스쿨 어택 지금 바로 시작합니다. 어, 궁금하다. 신청돼서 많이 물어보셨나요? 자, 자 이날 유준열 씨는 오리엔테이션 도중 누군가의 남자친구로 위장을 해서 깜짝 등장하기로 했습니다. 여러분 중에 한 분의 남자친구가 지금 여기 와 있대요. 지금 뜨끔하시는 분들 계시죠? 아. 그분일 수도 있어요. 유준열 씨 진짜 많이 긴장하는 모습인데요. 자, 우리 학생분 저희 잘하시네요. 무대 뒤쪽에 나와 계신가요? 네, 안녕하세요. 남자라는 사실만으로도 이렇게 환호를 합니다. 남자친구 <웃음> 별명 있으신가요? 강아지라고 부르는데요. 이게 환호할 일인가요? <웃음> 충분히 가능하죠, 여대에서는. 저들쪽이신가 봅니다. 네, 그러면 저희 남자친구 한번 모셔볼까요? 자, 이제 모습을 드러냅니다. 긴장한 남자친구 류준열. 학생들은 그를 과연 알아볼까요? 음악 뭐죠? 오랜만이네요, 음악. 금남의 구역 여대에 용감하게 찾은 이 남자 누구의 남자친구일까요? 기대감에 흥분하는 학생들 드디어 이 정체를 드러냅니다! 스쿨어택의 여학생들의 비명이 빠질 순 없죠 이날 학생들 정말 정말 좋아했습니다 좋았네요 윤열입니다 예 좋습니다 우정의 무대를 보는 것 같습니다 어디 사투리를 쓰죠? 목포, 내가 너를 얼마나 자랑스러운지 아냐? 다들 보셨나요? 
내 고향이 목포다 나와주세요. 전라도까지 인정, 전라도 다 인정. <웃음> <웃음> 서울 사람들도 막 나왔습니다. 허물나게 <웃음> 어, 좋아요. <웃음> 뭐라고 하신 거죠? 아, 또 허물나게 좋다. <웃음> 아, 좋습니다. 예, 예, 예. 자, 한마디로 사투리로 쭉 가볼게요. 오빠한테 하고 싶은 말? 오빠가 좋아, 죽어 불렀을게. <웃음> <웃음> 오케이, 좋습니다. 자, 지금부터는요. 나한 번이라도 류준열 닮았다는 소리를 들었다. <웃음> 자, 나오세요. 다섯 분. 닮았어요. 다 나옵니다. 다 나와요. 진지하게 당신처럼. 아, 뭐라고 뭐라고요? 아, 당신의 용기에 아, 고백, 박수를 보냅니다. 아, 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 고백하셨습니다. 음악 주세요. 자, 이어지는 새내기들의 춤 대결. 아 내가 바로 이 구역의 댄싱 퀸이다. 그런데 예상과는 다르게 이거 아재 댄스 아닙니까? 당황하는 유준열. 제일 열심히 했다 그리고 제일 나랑 닮았다 하는 분 백허그를 해드리겠습니다. 아 유준열 씨의 백허그 선물을 받은 학생 누굴까요? 일단 이런 제가 긴장을 좀 풀어드렸습니다. 얼마나 쉬었을까? 자 이제 진짜 유준열 씨가 갑니다. 아 센스 넘치죠? 강강술래. 친구 없네. 지금부터는요. 공평하네요. 본인의 아버지 성함이 준열 씨. 아 정말 대단하네요. 소, 나와주세요. 나와주세요. 어 대박. 전화 아, 확인해 보겠습니다. 전화 확인해 볼 거예요. 아, 자, 아버님 성함이 송준열이야. 진짜로 전화해서 아버님이 준열 씨 아시죠? 알아요. 네. 아빠 이름이 <웃음> 뭐예요? 아빠. 어. 아빠 이름이 뭐지? 어? 당황합니다. <웃음> 네. 예, 아버님 저희는 지금 오리엔테이션을 하면서 연애가 중계 촬영 중인데 배우 류준열 씨가 함께 하고 계세요. 아버님 류준열 씨 어떻게 생각하세요? 어, 저랑 많이 닮았던데. 확인해 볼 수가 없었어요. 아쉬웠어요. 아버님 재미있습니다. 재미 있어요. 사위라고 외쳐요. 많은 학생들이 지금 사위라고 얘기하네요. 사위요? 예, 사위. 예. 무슨 말이죠? 아. <웃음> 네, 아버님이 허락 안 해주시는 분께로. 아버님이 유준열 씨가 결혼하겠다는데 어떻게 생각하세요? 아, 그건 좀 생각해 해봐야 될것 같아요. 네, 귀한 따님이시니까. 아버님이 쉽사리... 센스가 넘치시죠? 아... 자, 갑작스러운 방송이었는데 아... 정말 정말 저희를 반겨주셔서 우와! 너무나도 감사드립니다. 자, 이게 끝이 아니고요. 장소를 음... 옮겨서 유준열 씨의 숙기품 이야기 들어보겠습니다. 아... 정말 정신없어요. 아... 스쿨 어택 이 경험은 처음이시죠? 네. 어떠셨어요? 평소에는 긴장 잘하는 편은 아닌데 네. 아까 그 커튼 뒤에 있을 때 진짜 좀 전체적인 그 분위기가 처음엔 그 몰래카메라인 줄 알았어요. 너무 이렇게 짜여진 것처럼 다다다 나오셔가지고 그게 되게... 아, 아무튼 유준열 씨가 대세라는 걸 다시 한번 확인했던 그런 아유, 고맙습니다. 예, 시간이었던 것 같습니다. 자, 이어서 해시태그를 통해 류준열 씨의 매력을 알아봤습니다. 버킹 최두일 들깨입니다. 지금 예. 몇만 관객 돌파? 어 지금 530만 넘어선 것 같아요. 실제로 영화를 보신 분들은 유준열 씨의 그 진짜 들깨 같은 눈빛과 전라도 사투리 구사와 이런 어떤 우직한 캐릭터에 대해서 좋은 얘기 들으실 때는 어떠세요 이번 영화를 통해서 연기로 이렇게 좋은 얘기를 해주시면 사실 그게 제일 행복하고 감사하죠. 네네. 그래서 가장 그때가 뿌듯하고 음. 현실 남친 못매 남입니다. 아, 네. 못 생겨서 매력인 남자. <웃음> 잘 생김을 연기한다라는 수식어가 있는데. 이런 얘기 들으면 기분이 어떠세요? 아 저는 너무 좋아요. 왜냐면 아, 예. 뭐 어쨌든 매력 있다는 거 아니겠어요? 그렇죠. 네, 음, 음, 그걸 충분한 것 같습니다. 저는. 네. 네. 그리고 또이 해시태그가 이제 현실 남친, 현실에서 아. 여성 팬들과 찍은 심쿵 사진인데 정말 여성 분이랑 찍을 때는 이렇게 쫙 남친처럼, 그리고 남성 분이랑 찍을 때는 비즈니스. <웃음> 아 비즈니스. <웃음> 비즈니스. 예. 배려 차원으로 이렇게. 예. 남성 분이 찍는 것도 비즈니스. 무인이죠. 레카이죠. 네. 이 무인이라는 말이 요즘 이제 무대 인사 예, 예. 그리고 레카가 레드 카페이신데 무대 인사 때 실질적으로 MC 역할을 많이. 진행도 아주 잘하죠. 연애가 중계 한번 인터뷰라고 생각하시고 네네네. 진행도 가능하신가요? 일단 이거 들고 해야죠. 예, 예. 
두번 치고. 아, 두... <웃음> <웃음> 어떻게 그 어떻게 하세요? 이게 정돈이 돼야지 잘 돼요. 아, 그래, 맞아요, 그래. 맞아요. 아, 네, 네, 뭐 모르겠어요. 네. 네, 이렇게 오늘 또 이렇게 김태진 씨한 모셔봤는데요. <웃음> 정말 연애가 중에 잘 봤어요. 너무 너무 제가 와. 처음에 뵀을 때부터 예. 잘된 거야. 어색해야죠. <웃음> 어 진짜 오, 오, 오. 어, 뭐든지 잘합니다. 맞아요. 작품 홍보하실 때 예능 출연 사실 많지는 않으시잖아요. 네. 혹시 또 계획도 있으신지도 궁금하고 그래요. 예. 스크로텍 다음 주에 혹시 시간이십니까? 다음 주에 스크로텍. 네. 아 저랑 더블 MC로 하시면 아 <웃음> 아닙니다 아닙니다. 신현준 선배님께서 어떻게 혹시 예. 되시면 아 MC 자리 <웃음> 아, 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 유준열 씨 MC 자리를 노리는 건가요? <웃음> 불러주시면 신현준 선배님이 초청하시는 거 아니에요? 네. 되나요? <웃음> 알겠어요. 이런 말씀하셨네요. 인기란 손님 같다. 왔다가 가는 거다. 네. 아... 어. 저절로 따라오는 거니까 음... 너무 이렇게 연연해하지 말고 네. 맡은 자리에서 이렇게 열심히 하다 보면 음... 그러지 않을까라고 이렇게 계속. 멋진 말입니다. 안녕하세요. 연예가 중계 시청자 여러분. 새해가 이제 뭐두달 지났는데요. 올 한해도 건강하시고 어, 사랑하세요. 사랑합니다. 고맙습니다. 앞으로도 맹 활약을 기대합니다. 네, 유진아 씨 요즘 정말 대세죠. 네. 연기도 잘하고 정말 매력 있는 것 같아요. 스크로텍 너무 재밌는 것 같아요. 저도 네. 한번 거의 훅 이렇게 출연했으면 좋겠는데 아무도 안 뛰어나올까 봐. <웃음> <웃음> 네, 정말 인기도 정말 많고 저기까지 정말 기운을 얻었던 스크러택이었던 것 같습니다. 네. 네, 다음 소식 만나보겠습니다. 김생민 씨와 먼저 김승혜 씨가 준비를 하셨죠? 네, 네 저는요. 고소영 씨의 복귀작이라고는 사실만으로도 연일 화제가 됐던 새 월화 드라마 완벽한 아내의 주인공들을 만나고 왔습니다. 드라마 주인공들처럼요. 드라마... 죄송합니다. 드라마 <웃음> 제목만큼이나 내부의 캐미도 정말 완벽했는데요. 잠시만 기다려주세요. 드레스만 고소용이야. <웃음> 네, 연예가는 게 특별기획 먼저 만나고 가, 가시겠습니다. 한국인이 기억하는 라이벌 오늘 30위부터 달려가 볼 텐데 오늘은 대한민국 미남 미녀 배우들이 많이 나옵니다. 지금 시작합니다. 머리가 가발 같아요. <웃음> 부루의 라이벌 진행을 맡은 신생민입니다. 신생민. 오늘은요, 한국인이 기억하는 라이벌 30위부터 알아볼 텐데요. 야. 이야, 첫 번째 주자는요, 연기의 장인이라고 해도 과언이 아닙니다. 90년대 모든 흥행작은 이분들에 의해 탄생했다. 최민식, 한석규입니다. 오. 30위 국민 배우 두 사람의 배틀입니다. 동국대학교 연극학과 선후배 사인 최민식과 한석규 데뷔 전부터 팽팽한 라이벌 구도를 그렸다고 하는데요. 킹카 자리를 좀 어... 다투셨다 이런 소문이 있더라고요. 한석규 씨는 참 그때나 지금이나 네. 굉장히 목소리가 좋고 음. 노래를 참 잘했어요. 그렇겠습니다. <웃음> 자기 동기들하고 네. 그 강변 가요제를 나가서 동상인가를 수상을 어... 했었죠. 네. 다 그냥 쓰러졌어요. 그럼 최민식 씨는 뭐 뭘로 유명하셨나요? 저는 이제 뭐 얼굴 얼굴 <웃음> 우리 서로 잘 되길 바라는 의미로다가 한판 뜹시다. 데뷔 후 드라마 서울의 달을 비롯해 영화 넘버 3와 쉬리까지 함께 출연한 두 사람은요 선의의 경쟁을 벌이며 흥행 대박을 이끄는 주역이 됩니다. 사람은 오히려 나인 것 같은데. 이후 이 둘은 부드러움과 강인함 상반되는 이미지로 각자의 필모그래피를 쌓아가죠. 한동안 두 사람의 활동이 잠잠하기도 했지만요. 최근 브라운관과 스크린을 통해 다시 등장해 국민 배우의 위험을 보여주고 있는 이들. 두 분의 명품 연기 응원하겠습니다. 28위 최고의 댄스 남녀 가수 대결. 1986년 김한선 씨는요 강렬한 춤 사이와 내세적인 눈빛으로 데뷔하자마자 바로 스타가 됩니다. 야. 여자신인 가수 누굴까요? 김완선 양. 와우. 한국의 마다나라 칭해지며 김한선 혼자 마, 만인의 인기를 독식하던 중 독주를 막기 위한 한 남자가 등장합니다. 야. 한국의 마이클 잭슨 박남정. 그의 등장으로 80년대 댄스 가요계는 김한성과 박남정이라는 양대 산맥이 완성됩니다. 
시간이 흘러 김한선 씨는 과거의 신비주의를 벗고 친근한 모습으로 다가오고요. 박남자 씨 또한 13년 만에 다시 무대로 돌아올 예정입니다. 제2의 라이벌 기대하겠습니다. 27위 김민정 손지창. 드라마 느낌에 출연해 90년대 청춘 스타로 거듭나죠. 한 반에 김민종 파, 손진창 파가 나눠졌을 정도로 라이벌 구도를 그리죠. 구름대 같은 소녀 팬들을 이끕니다. 최고 스타만 한다는 초콜릿 씨의 풀을 양보할 수 없어 함께 출연하기까지 하는데요. 고현정 씨를 사이에 둔 삼각 구도 볼만하죠? 아, 이 노래도 좋았어요. 그런가 하면 두 사람 더 블루라는 이름으로 듀엣을 결성해 무대 위에서 소녀들의 마음을 모조리 움치기도 합니다. 대단했죠? 두 분이 함께하는 모습 다시 볼수 있기를 바랍니다. 돌아와줘요. 멋있죠? 26위 대한민국 1세대 코미디언들의 아, 대결. 최고죠. 개성 있는 성대모사로 원맨쇼의 양대산맥이라 불렸던 남보원 씨와 고 백남봉 씨. 서쪽 세우는 소리가 들려옵니다. 대단하죠? 갈미가 쫓아다니면서 알고세요? 사람이 앉을 시간 혹시 뭘 줄까 하고. <웃음> <웃음> 서로를 의식이라도 하듯 남보원 씨가 가수 활동을 시작하자. 고 백남군 씨도 단 6개월 만에 서둘러 앨범을 발표. 개그 이외의 영역에서도 팽팽한 라이벌전을 펼칩니다. 그런가 하면 투맨쇼라는 개그 장르를 개척한 뒤두 사람이 한 무대에 올라 우리에게 두 배로 큰 웃음을 선사하죠. 두 사람이 함께 있는 모습 이제는 볼수 없지만 이들이 전한 웃음은 우리 마음속에 영원히 남아있을 겁니다. 고맙습니다. 25위 거미 민. 뛰어난 가창력과 감미로운 보이스로 대한민국 여성 발라더계 라이벌로 자리한 거미와린. 두 사람의 라이벌 구도는요. 데뷔 전부터 진행됩니다. 그러니까 고등학교 시절 한 놀이공원 노래자랑 무대에서 대결을 펼친 적이 있는 린과 거미. 당시에는 린 씨가 우승의 영광을 차지. 발라드 퀸 대결에서 이제는 OST 퀸 대결 나섭니다. 해를 품은 달, 별에서 온 그대, 구름이 그린 달빛, 그리고 태양의 후회까지. 우열을 가릴 수 없는 만큼 사랑받은 두 사람의 드라마 OST. 이들 덕에 우리의 퀸은 참 행복했죠. 앞으로도 매력적인 목소리 오래오래 듣고 싶습니다. 24위 하이라 제시라 80년대를 군림했던 원조 착받침 스타라고 할수 있는 두 사람 어느 한 사람만 선택하기 어려웠던 과자 업체는요 이 둘을 모두 모델로 고용할 만큼 인기는 초박빙이라고 할수 있습니다 꽃미모를 가진 두 배우 누가 먼저 체각이라도 할까봐 당대 최고의 남자 스타들 발빠르게 찜합니다 제 첫인상이 어땠었어요? 아, 그걸 이 자리에서 어떻게 얘기를 해요? <웃음> 사랑꾼 남편을 만난 두 사람. 세계 스타 부부 라이벌 손색 없습니다. 부러워요. 23위 조용필 전영록. 이한 소절에 함성을 지르는 친구들 옆에. 전영록의 이 노랫말을 읊조리며 종이합을 접는 친구들도 있었죠. 천 번을 접어야만 하게 된다는 사연을. 1980년대 오빠 부대의 주인공 조영필의 독주를 막는 자는 남자 가수상 전영록 군입니다. 수많은 명곡을 탄생시킨 두 사람이 있어 지금의 대한민국 가요계가 있습니다. 고맙습니다. 22위에 오른 이분들을 보면은요 대한민국 문화 대통령이라고 대한민국 아이고 전도사라고 할 수도 있습니다. 고소당하겠는데 너무 떨려. 강남 아나 조금 말 안녕하세요 이현도예요. 돌아봐라. 아 굉장히 떨리네요. 서태지와 아이들 뉴스. 어떻게? 22위 서태지와 아이들 뉴스. 잡기자 나가면은 
딱두 가지입니다. 네. 서태지와 아이들, 네. 아이들. 네. 아. 대한민국 가요계 해성처럼 나타난 서태지와 아이들 그들의 인기는 그 누구도 범접할 수 없었습니다. 그러나 이에 맞설 수 있는 오. 유일한 그룹이 다음 해에 등장하죠. 바로 뉴스. 이들은 힙합이라는 새로운 장르로 마니아층을 생성하며 엄청난 인기를 끕니다. 뉴스가 뭘 했고 난 아이템이 있다. 그럼 그거 동이 났어요. 음. 지연에서 우리가 만들었어요. 그래서 그래서 이만한 걸 키우려 했잖아. 네, 네, 네. 맞아. 두 그룹 당시 노래뿐만 아니라 문화 전반에도 경쟁하며 영향력을 끼쳤죠. 여기서 잠깐 두팀 사이에 아직 풀지 못한 응어리가 있다는데요. 동갑이야. 그래서 제가 아, 예, 대시 씨 알죠. 이제 친하게 지내요. 아, 예, 알겠습니다. 그래서 음. 대시 씨 그럼 저 동갑이니까 이제 말로 부터 말로 없고 어. 편하게 지내요. 안 되는데요. 어. 알게 뭐예요, 제가. 그분 꼭 친해지길 바라요. 21위 강수지 하수빈 이지연 씨 나란히 오릅니다. 야. 상대 남성들의 마음을 쥐락펴락 그분들입니다. 긴 생머리에 간열인 몸매, 해곡 같은 피부. 대한민국 3대 원조 여신이라고 할수 있는데요. 당시 대중의 사랑은 물론 질투를 엄청 받았다고 합니다. 시대적인 의미에서 최초의 안티 세력을 많이 아, 만들었던 씨가, 이지연 씨가 아 이지연 씨가 1호예요. 네. 이지연 씨가 제가 당시에... 딱 나온 걸 TV에서 딱 보고 젠또 뭐야 이랬대요. <웃음> 제가 나오고 나서 그다음에 하수빈 씨가 나와서 하수빈 씨제 3호로 이제 대상이 또 하수빈 씨한테로 가서 아 저는 약간 편했었어요. 이십이 아 <웃음> DJ 디오 씨 터보. 자유계의 르네상스라 불린 90년대 신나는 리듬과 더불어 독특한 가사를 노래해 사랑받는 두 댄스 그룹이 있었죠 DJ DOC와 터보 앞으로의 두 그룹 활동 기대하겠습니다 19위 송혜교 전지현 광고 무대를 어. 처음 데뷔한 야. 두 사람 다음 페이지 봐라 말이야 벌써 세다 사실 데뷔 전두 사람은요 강남 5대 얼짱이라는 타이틀을 가지며 문 남성들의 마음을 훔칩니다. 데뷔 후 송혜교는 가을 동화라는 명작을 만나 드라마 퀸으로 전지현은 엽기적인 그녀란 인생작을 만나 영화 퀸으로 등극합니다. 군인이면 여친 없겠네요. 나가 미모뿐만 아니라 뛰어난 연기력을 가진 두 사람은요 한류 여신으로 거듭나게 됩니다. 외국인들이 가장 많이 접한다는 면세점 광고 모델 라이벌로 경쟁하고 있는 송혜교와 전지현! 두 여배우의 늘 멋진 모습 우리는 응원하겠습니다. 고맙습니다. 18위 강산의 윤도현! 자유로운 영혼의 뮤지션 아, 이 노래 정말 좋죠. 진솔함이 묻어나는 목소리로 대한민국 락 음악을 이끈 두 사람 강산의 윤도현! 무대 감상해 보시죠. 7위 전진섭 이문세. 세월이 흘러가면 어디로 가는지. 감성 보컬계 레전드라고 할수 있는 두 사람이죠. 서정적인 가사와 울림 있는 목소리로 많은 사랑을 받은 변진섭과 이문세. 어, 이두 사람이 사랑 당시 변진섭. 가요계 모든 상을 휩쓸었다고 해도 과언이 아닙니다. 최고의 히트곡 희망사항은요. 변진섭 씨가 꼭 불러야 했던 이유가 있다고 합니다. 과연 비밀은 뭘까요? 이 노래 빨리 오빠가 이번 앨범에 안 하면 은 자기는 뭐 이문세 오빠한테 가겠다는 거야. 그 당시에 이문세 씨하고 저하고 뭐 라디오도 같은 시간에 막 하고 이렇게 좀 약간의 라이벌 구도처럼 그렇죠. 이렇게 생각을 했거든요. 네. 문세영한테 죽이는 싫은 거야. <웃음> 그렇다면 <웃음> 이문세 씨는 변진섭 씨를 어떻게 생각하고 있을까요? 함께, 함께 이렇게 성장했잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 정말 사랑하는 후배. 네, 네. 16위 대한민국 대표 미남들의 대결입니다. 형도 엄마나 영신이한테 전화. 영화 태극기 휘날리며에서 뜨거운 형제를 <웃음> 나누기도 했던 원빈과 장동건. <웃음> 너 정말 살아 있었구나. 장동건, 원빈. 이두 사람의 이름은 대한민국 대표 꽃미남을 칭하는 대명사이기도 하죠. 누가 더 잘생겼냐고 묻는다면 세상 끝날 때까지 풀지 못할 숙제로 남을 겁니다. 장동건의 못생긴 모습을 찾고 싶던 한 기자의 요청에 이런 포즈를 취해보지만 잘생김 안 없어집니다. 원빈 씨잘 씻지 않아도 끝이 납니다. 
니들은 왜 씻냐? 예사주 와... 어? 원빈도 똑같아 코파다 코파 이게 뭐야 이게 우리랑 똑같아 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 이거 성스럽다 뭔 소리야 도석해는 중이잖아 두 사람 때 아닌 밥솥 전쟁을 일으키기도 합니다 원빈이 여자친구를 데려와 밥을 해준다는 신기해. 컨셉으로 광고를 앞세운 요즘? 밥솥 브랜드 이에 질수 없던 경쟁사는 장동건을 앞세워 광고를 제작 강력한 여심을 할수 있는 밥솥 시장에 엄청난 지각변동을 일으켰다죠? 두 사람 모두 광고뿐만 아니라 다양한 작품에서 멋진 모습 자주 볼수 있기를 바랍니다 아 멋있어요 한국인이 기억하는 라이벌 다음 주 1위가 공개됩니다 와우. 기대 많이 해주세요 잘 봤습니다 워라드라마 완벽한 한의 주인공들과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 잘 봤습니다 뭐 이러고 싶어서 이러는 줄 알아? 잘렸다 어쩔래? 대한민국 아줌마의 힘을 제대로 보여줄 드라마가 찾아옵니다. 캐스팅만으로도 연일 화제. 새 월화 드라마 완벽한 아내의 주인공들과 함께합니다. 오늘 의상이 굉장히 챙겨시네요. 진짜요? 네. 짱구는 못 말려 해서 그 교장 선생님이 <웃음> 어, 네, 알아요. 네, 거기서 영감을 얻었어요. 어, 그렇군요. 백칼코마니처럼 똑같죠? 당시 <웃음> 복귀적으로 굉장히 화제가 되고 있거든요. 사실 10년이라고 해도 저는 이제 잘못 느끼고 살았던 것 같아요. 음. 첫 촬영 들어가기 전날 너무너무 떨리더라고요. 갑자기 오. 심장이 막 푹푹 흐르는 날 정도로 그러니까 약간 근데 그 떨림이 기분 좋은 설레임? 음. 그러니까 약간 흥분되는 음. 그런 게 있어서 가장 크게 응원해 주신 분이 있을 것 같아요. 나가서 편하게 일할 수 있게 음, 가사 일을 많이 도와주겠다고 <웃음> 다짐을 그게, 받고 어, 네. 그게 가장 큰 도움이 되지 않을까 네. 싶은데요 아, 이번 드라마에서 고소영 씨는 돈 없고 복 없고 사랑까지 없는 대한민국 보통 주부 신재봉 역할을 맡았는데요 그렇게 싫어? 돈, 복, 사랑 중에 나 이거 없으면 진짜 안될것 같다 세 가지 중에 한 가지만 좀 없어요. 고르면 <웃음> 없어요 <웃음> 그렇지만 이제 가장 중요한 거는 사실 뭐 사랑일 것 같아요. 음. 사랑이 없다면 그 나머지는 사실 의미가 없을 것 같아서 오. 사랑이 가장 중요하지만 음. 그 나머지 두 가지도 아주 중요하다는 거. 음. <웃음> 윤상현 씨는 만약에 세 가지 중에 굳이 하나 뭐 하나 빼자면 어떤 거 빼라고요? 음. 빼라고요? 돈을 뺄 거예요. 네. 돈이 그렇게 뭐 살면서 너무 많으신 거 아니에요? 아니에요, 아니에요. <웃음> 아니 저 <웃음> 아니 아니. 그러니까 저는 돈이 그렇게 중요하지 가 않더라고요. 오. 네. 하나를 빼지 않고 하나만 가진다면 하나만 가진다면 복복 복? 안에 사랑과 돈이 다 있어요. <웃음> <웃음> 말 되나요? 대답 다시 하 대답 다시 하 다시 한번 다시 한번 <웃음> 대답, 다시 한번 다시 한번 물어볼까요? 만약에 셋 중에 하나만 고른다면 어떤 거 고르시겠어요? 복 음. 아, 뭐, 어? 왜 그렇게 생각하세요? 복이 많으면 그 안에 사랑과의 <웃음> 사랑을 가질 수 있습니다. 맞습니다. 크게 일조를 한 거는 고소영 씨와 연기를 하게 될수 있는 <웃음> 언제 한번 합니까? 고소영 씨하고. 그럼 은희는 누가 해요? 그래서 조효정 씨가 안 되는 거예요. 그래서 조효정 씨가 그때 난 베이비시터를 봤는데 너무 섬뜩하게 연기를 또 <웃음> 잘하셔서 야 이게 재밌겠는데 라는 오. 생각이 들어서 네. 결정하게 됐죠. 봉구는 누가 하지? 봉구는 누가 하지? 누가 하지? 하다가 보니까 성준이가 됐더라고요. 네. 대고 나니까 어떠셨어요? 되게 불편했어요. 불편했어요. <웃음> <웃음> 아니 왜, 왜 어떤 부분 때문에 불편했어요? 키가 너무 커갖고. 아 맞아요. 이 친구 때문에 전또 깔아야 돼요. 아, 아, 신발에다 불편하게. 네. 네. 대본에 웃는 게 되게 많아요. 음. 근데 그걸 의성으로 써놓으시는데 연기하기가 너무 어려운 거예요. 음. 그래서 제가 뭐 후훗 이런 게 있고 그다음에 까르르 이런 게 있어요. 네. 그래서 리허설 할때 제가 슛갈 때처럼 하기가 너무 힘들어서 웃는 연기를 장난으로 뭐 언니 그랬어요. 후훗 그리고 너무 그런 거 있죠? 하 까르르. <웃음> 제보기는 부르르. 아, 언니는 부르르래. 아 부르르. 부르르 어쩌면 어떻게 표현을 하셨는지. 아, 또 윤상현 씨는 어, 또 결혼을 하시고. 또 어. 결혼을 하시고요? 또 아, 결혼을 하시고. 죄송합니다. 제가 아직 또 결혼을 하시고. 나의 몸모습. 배우들이 생각하는 내가, 내가 생각해도 정말 완벽한 건 무엇일까요? 나의 자식 사랑은. 내가 봐도 정말 와 진짜다. 
아니 왜 이렇게 쓰셨어요? 결혼 전에는 나는 뭐 애기 나도 자기를 더 사랑할 거야. 아이 뭐 자식은 자식들의 인생이지 우리 부부가 잘 지내야 된다 이랬거든요. 왜 엄마들이 대한민국 엄마들은 왜 이렇게 자식한테 이렇게 막 집착해 그랬는데 제가 그러고 있더라. <웃음> 그런 거좀 잘못한 것 같아서 지금 반성하고 있어요. 어 왜요? 좀... 굉장히 아니야, 조... 신랑한테. 아 신랑할 때. 어. 자식에 대한 사랑만큼은 음. 완벽하고 싶은 마음이다. 쓸게 별로 없어. 중요하다. 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 아, 별로 완벽한 게 없는 것 같아요. 네. 뭐두 개는. 한번 네. 직접 읽어주시겠어요? 음. 가로까지 한번 읽어주시겠어요? 네, 저의 건강은 그 특히 내장은 네, 내가 봐도 <웃음> <웃음> 정말 완벽합니다. 재밌네요. 아. 매운 거 많이 매운 거 먹어도. 잘 배탈 안 나고요. 네. 찬거 먹어도 배탈 안 납니다. 어 정말요? 네. 탐나는 그런 완벽함이 있을까요? 저, 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 저 내장이 탐나네요. <웃음> 마늘하고 그 양파 있잖아요. 네. 그거에 황성분이 되게 많이 들어가 있어요. 음. 그래서 먹으면 가스가 엄청 나와요, 진짜. 하루 종일 그 다음 날까지 그냥 그걸 소화를 시켜야 되는데 소화를 못 시키니까 그 아니, 왜 그게 없어요? 근데 나 마늘하고 양파를 안 먹잖아요. 음... 왜 그러세요? 아니... 안 먹는다고. 네. <웃음> 이, 이 얘기했을 때 다들 다들 고개를 숙이셨어요. 네. <웃음> 좋겠다, 성준아. 네. 좋은 매장 가요. <웃음> 완벽한 아내. 재밌게 봐주시고. 많이 많이 기대해 주시고. 2월 27일 날 완벽한 아내가 첫 방송 되니까요. 예쁜 얼굴이랑 잘생긴 얼굴들 보시고. 예! <웃음> 최강 배우들의 좋아 완벽한 아내 저희도 응원할게요. <웃음> 네, 고주영 씨가 10년 만에 선택한 드라마죠. 완벽한 아내. 아, 출연진들이 네. 너무 좋네요. 본방 사수 하겠습니다. 대박 느낌이 나요. 네, 네. 응원하겠습니다. 응원하겠습니다. 네, 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청자 여러분, 행복하세요. 행복하세요.